Bienvenidos hermanos, hermanas de la fe, Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo son uno. Es la maravillosa revelación que tenemos a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso que sabiendo que existe Dios, que existe Dios creador, que también es Padre y que envió a su Hijo para salvarnos. Vamos a leer este bellísimo pasaje del Evangelio de San Juan. En las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Y después la reflexión de nuestro hermano la fe que tanto nos ayuda y que tanto nos permite seguir en el camino. Le damos gracias a este hermano de la fe por sus reflexiones. Y que sea lo que Dios quiera, que nos juzgue nuestro Señor Jesucristo y Dios cuando llegue nuestro momento en el día postrero. Como ellos consideren, como sea su voluntad. Pero sabiendo que nosotros hemos seguido el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo cada día de nuestra vida. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Hombres, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 44 a 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió... Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo y el Padre son uno. Vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Porque es muy importante lo que reflexiona nuestro hermano en la fe. Que es que la luz... Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo la que ha venido a salvar al mundo. Y no otra. Qui credit in me in tenebris non maneat. Quien cree en mí no permanezca en tinieblas. De esto que dice Cristo, reflexiona nuestro hermano en la fe, se deduce que quien no cree en él va a permanecer en tinieblas, porque es que hay una tendencia a decir que valen todas las religiones, que todas llevan a Dios, que lo importante es la paz, pero es que también hay una aparente paz en las tinieblas, hay una aparente paz en la paz de Satanás, del hombre fuerte que en paz tiene su castillo, en la paz de la muerte y la confusión, la paz de la ciénaga, la paz de las aguas estancadas, no del torrente de agua viva de Cristo. Reflexiona nuestro hermano la fe. Cristo dice que quien no cree en él anda perdido, en tinieblas, que no sabe a dónde va, como el agua estancada que se corrompe. Pero entonces, solo quien cree en Jesucristo está en la verdadera religión? Claro, reflexiona nuestro hermano en la fe. Hay que decirlo sin tapujos. Las religiones que no proclaman a Jesucristo como Dios verdadero, según el Evangelio, están en tinieblas, en confusión, están perdidos. Cuanto más alejados del Evangelio, más perdidos. Esto era muy claro antes de los años 60. Desde entonces, el príncipe del engaño, Satanás, padre de la mentira y la confusión, ha conseguido engañar a muchos que se dicen cristianos 
vendiéndoles un todo vale, expandiendo las tinieblas. Que la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo disipe todas las tinieblas y sea nuestra guía hacia la vida eterna. Amén. Y esta es la reflexión de nuestro hermano de la fe. Vamos a pedir, hermanos hermanas de la fe, que el Espíritu Santo nos llene de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y las tinieblas desaparezcan en nuestro interior. Y que todas las personas que nos rodeen reciban esa luz a través de nosotros. Vamos a pedirlo por todas las personas también que están sufriendo por la enfermedad, que están en la oscuridad, desnudos de lo material, desnudos de lo físico, desnudos espiritualmente y se hayan perdidos como oveja sin pastor, para que la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo ilumine esa oscuridad en la que están ahora mismo, de la que a veces es difícil salir y de la que en la que habitan estos seres malignos que buscan robarnos el alma y que permanezcamos en una oscuridad eterna. Vamos a rezar también por todos nuestros hermanos que están perdidos, por todas las personas que no han encontrado todavía la luz de nuestro Señor Jesucristo, la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en él, en nuestro Señor Jesucristo, no permanezca en tinieblas. Vamos a rezar porque esta luz nos ilumine a cada uno de nosotros todos y cada uno de los días de nuestra existencia material que puede que de, puede de la que quede ya poco tiempo. Hermanos, hermanas en la fe, que la cruz santa sea su luz, que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás, padre de la mentira, rey de las tinieblas, sea nuestro guía. Nunca un dragón, sit mi lux, nunca Satanás, sea mi guía. Amén.